isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Siguro po, isa sa mga tanong natin ay paano po natin dadalhin ang mga alam nating nangangailangan sa church? Gayong alam nating naka-lockdown, sarado po ang ating mga uh, mga lugar, mga daanan, sarado ang ating church dahil po sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Paano natin sila dadalhin? Ang atin hong pag-uusapan ay may napakagandang sagot sa katanungang iyan. Les, ako po ay mamis interpret. Alam ko pong naintindihan natin lahat na yung binabanggit ko lang na church ay church building. Sapagkat alam po natin, ang church ay eklesia, the called out ones. No? People that were purchased by the blood of the Lamb. So, hindi naman po yon. Again, babalikan ko lang ho. <clears throat> Anong gagawin natin? Paano dadalhin ang mga nangangailangan sa loob ng church kung ang church po natin ay uh, sarado sa kapanahon ng ito? Uh, ito po ay uh, sasagutin ni San Marcos sa isa sa mga napakagandang istorya po na nabanggit po niya sa Mark chapter 2. At ito po ay puno ng uh, aral ang Mark chapter 2. Ito po ay puno ng drama sapagkat makikita po natin na ang isang paralitiko ay daladala ng apat na tao. Puno ng drama sapagkat hindi ang nagdala sa kanya ay ang mga taong posibleng sabihin natin ay may kakayanang magdala dahil nakakaunawa. Dapat ay mas nakakaunawa dun sa paralitiko o ang mga taong may alam sa batas, hindi din po sila ang nagdala. Ito po ay puno ng aksyon sapagkat makikita natin ang hirap na pinagdaanan nung apat na may bitbit sa paralitiko. Ito ay puno ng actions and reactions. Makikita natin ang kakaibang reaction ni Jesus sa nakita niyang aksyon mula dun sa apat na may dalang uh, paralitiko. Makikita natin ang kakaibang reaction ng mga teachers of the law, Pharisees and scribes in the context. Dun po sa naging action ni Jesus. At uh, makikita natin ang reaction ng mga tao sa naganap. So ito'y puno ng actions and reactions. Pero ito din po, tandaan natin church, ito ay puno ng aral. Ah, makikita po natin ang puso ng Kristyanismo. Nais ko pong ulitin yun. Dito sa simpleng storya, makikita po natin yung puso ng Kristyanismo. And so, babasahin po natin. Ang title ay Men with a Mission. Yan po ang title ng ating pag-uusapan. Please everybody say Men with a Mission. One, two, three and go. Men with a Mission. Okay. Mark chapter 2 verses are 1 to 12. Uh, sa NIV po, ang sabi, Jesus forgives and heals a paralyzed man. Okay, mula po verse 1 hanggang 12, hindi ko na po babanggitin kung anong verse, dire-diretso lang po tayo. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Verse 3, some men came bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins? But God alone. Okay, verse 8 po. Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, Your sins are forgiven? Or to say, Get up, take your mat and walk. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to them, I tell you, get up, take your mat, and go home. So last verse po tayo. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. These amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Binasa po natin ang dire-direcho, pero iisa-isahin po natin ang detalye. Doon, makakasilip po tayo ng ginintoang aral. Kung meron po kayong ballpen at papel, Isulat po natin para maya-maya pwede natin pagbulay-bulayan. Mark chapter 2, again po ah, 1 to 12. Sa verse 1 po, a few days later when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Nagminister na po kasi siya sa Capernaum, bumalik lang po ulit siya. At pagka 
pinag-usapan po natin ang chapter 1 verse 21 ang sabi they went to Capernaum and when Sabbath came Jesus went into the synagogue and began to teach Naging paborito po ni Jesus ang Capernaum sapagkat ang Galilean ministry po niya ay nagtagal. Halos sabi ng ibang Bible scholars, lagpas isang taon, isang taon at kalahati. At karamihan po nun sa Capernaum po niya uh, ginugol. Hindi po kasi siya trinay dito na pagbabatuhin at patayin. Kaya marami po siyang naging uh, pagmi-minister sa Capernaum. They gathered in such large numbers. Sa akin po, that was an understatement. Bigyan ko po ng diin mamiha. That there was no room left, not even outside the door. So, makikita ho natin, masyadong jam-packed. Oh, and he preached the word to them. Bakit po that was an understatement, yung large numbers? Pansinin ho ninyo, kasi gusto kong bigyan to ng diin eh, kaya nagkaroon ng lockdown eh, so to speak. Ibig ko lang mo sabihin, ang church ay naisara. Sa sobrang dami ng tao, gaano karami? Basahin ko ho ah, gaano kadami? Paano dumami? Ito po ay Mark chapter 1 verses 35 to 37 muna. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. Si Simon po, kasama ang iba pang mga disipulo. And when they found him, they exclaimed, Everyone is looking for you. Pakisabi nyo nga po yung sentence na yun, everyone is looking for you, go. Iyan. Of course, hindi nyo dapat sinabi yan sa katabi nyo. Mamiyan nyo pa ho siya hanapin para utusan. Ah, biru lang po. Pero ito po ay sinabi talaga ng mga disciples kay Jesus. Everyone is looking for you. Why? Why is everyone looking for Jesus? Ito po, oh, Mark 1.22. People were amazed at His teaching. Huh? Because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Nagkaroon na po ng comparison eh. Kaya hinahanap na siya ng mga tao kasi iba ang paraan niya ng pagtuturo. So mas nagandahan, mas nagustuhan ng mga tao kumpara sa mga teachers of the law or scribes or scribas. Mark 1, 23 to 26. Huh? Umpisahan ho natin sa umpisa pa lang, huh? batayan. Huh? Ang pundasyon po, nagandahan sa pagtuturo. Eh, hindi lang ho iyon. Tingnan natin ha. Just then, a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Verse 25 po. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Napansin nyo ho na this time, nagpalayas na ng demonyo ang Panginoong Jesus. Ano nangyari sa so verse 27? The people were all so amazed. Na-amaze na nga po sa paraan ng pagtuturo. Mas na-amaze nung nakita nilang nagpalayas ng demonyo ang Panginoong Isus. Ano ho resulta niyan? Verse 28, please listen carefully. News about Him spread quickly over the whole region of Galilee. So ang entire Galilee, Galilee po ay talagang napuno na ng balita patungkol sa Panginoong Isus. But wait, there is more. Pagdating po sa 29 hanggang 34 verses po yan, ng Mark chapter 1, Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. Nagpagaling pa ng may sakit. And then sa verse 32 and 33 and 34, verses 32 to 34, napakapambihira. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon possessed the whole town gathered at the door and Jesus healed many who had various diseases he drove out many demons dun po na imagine na natin sa sobrang dami na ng tao ang talagang gustong makita si Jesus mark 1:40 and 41 he also healed a man with leprosy teachings healings and miracles happened kaya ho napakaraming tao pero pakipansin po mga kasamahan please church Listen, kakaiba si Jesus sa mga tao, kamangha-mangha ang Panginoong Jesus. Nakakapanabik tingnan ang Panginoong Jesus, kaya ang lahat gusto siyang tingnan. Pero ang mga tao, pwedeng banggitin curious crowd. Ho? Still, they are spiritually indifferent. Ang commitment nila, in question pa. Ang gusto lang po nila, tingnan at pagmasdan, dahil kakaiba yung Jesus na yon. Now, balikan ko po. Ano ang gagawin kung lockdown ang church? Bakit lockdown? Puno ng napakaraming tao. 
Kaya hindi makapasok yung alam nating must na nangangailangan. Ano ang gagawin? In our context po, anong gagawin kung nakasara ang church dahil bawal pa nabuksan? Okay, ito po ang sagot. Again, men with a mission. Umpisa natin sa verse 3. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. They came, they brought, they carried. They came to Jesus Christ. Uh, they brought someone, this needy person, to Jesus. And they carried the paralyzed man to Jesus. That is our mission statement. Please listen, that's our mission statement. Yun ang puso ng ating mission. They came to Jesus. We need to come to Jesus. Well, Jesus said, uh, come, come unto me, all you who are weary, and I will give you rest. And then they brought the sick to Jesus. We need to bring the needy to Jesus. Bringing them to Jesus. That, that is an act of faith, an act of obedience. And then they carried the paralyzed man to Jesus. We need to carry them. We need to carry to even carry their burdens and bring them all at the feet of Jesus. That is an act of sacrifice. Hindi lang po bringing, but carrying them to Jesus Christ. So, ipagpatuloy ho natin. Ano ang mga characteristics nitong mga men with a mission? Verse 4, then uh, verses 4 and 5. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, sa ating context, because of ECQ, they made an opening in the roof above Jesus. They were men of strategy. By digging through it, they were men of action. Uh, and then lowered the mat the man was lying on. They were men of unity. When Jesus saw their faith, they were men of faith. He said to the, to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Four characteristics of men with a mission. Isa isahin ko na po. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, large crowd, they made an opening in the roof above Jesus. Again, they were men of strategy. That's number one. Historical background po. One story house po, karamihan ng mga bahay sa panahon na yon, meron po silang ex external staircase, flat roof. Kaya po, karamihan naman po ay uh, may hagdanan sa labas para umakyat po papunta sa bubong at may opening naman po sa bubong. Kadalasan, sabi ng mga Bible scholars, yon ay nakapinid, nakalak, at uh, marahil hindi naman po madalas buksan. At pagka minsan, ay hindi po ganun kadali naman na pasukin iyon dahil may merong may-ari nung bahay na iyon. So, ang mga tanong, paano nagpaalam yung apat na may dala ng paralyzed man? O nagpaalam ba? O gumawa lang, lang sila ng sarili nilang diskarte? Paano inakyat? Paano sila hindi naharang ng mga tao? Ah, dito ho, nahayag na ang mga tao ay talagang wala silang love and care dun sa nangangailangan. Ang priority ho, hindi yung may sakit. Basta sila, gusto nila makita lang si Jesus na nagtuturo. Pero yung apat hong lalaki na may bit-bit ng paralyzed man, ang paniniwala nila, if there is a will, there is a way. Ulitin ho natin, napaka-basic eh. Pero pagpuno ng tao ang lugar ng sambahan, ano ang gagawin? Doon lumabas ang strategy ng apat na may bit-bit ng paralyzed man. At pansin ninyo, ginawa ang lahat. Nakakuha ng paraan para malocate nasaan ng staircase, Gumawa ng paraan para madala sa ibubong mismo ang may sakit. Nakagawa ng paraan paano matanggal ang nakalak na ibubong o nabakbak nilang ibubong. May nagawang paraan. Hindi sila tumigil na sila ay uuwi na lang dahil lockdown, so to speak, ang lugar. E ano ang ating lockdown strategies? Are we men and women of strategy? Kaya nga po dapat ang online ay uh, buhay na buhay para maraming tao pa rin po ang madala sa church. O ang church ang dalin sa mga tao. O ha, sa pagbibigay ng, sa ating gift giving, ano ang ating strategy? Paano tayo mag-serve sa isa't isa? Paano ang panalangin? I-contextualize po natin, dito gagana ang mga strategies ng mga taong totoong may mission eh. Pagpatuloy natin, uh, una ho, they made an op opening in the roof above Jesus strategy by digging through it they were men of action saan kumuha ng materyales ha? Sa, paano nagawa nilang gawin ito ng buong ingat at walang kaingay-ingay na hindi nagkaroon ng distraction sa gawain ng ating Panginoong Isus hindi sila sumurender agad they are willing to pay the price hindi lang alam nila ang strategy na ahadali natin sa bubong they were men of action 
talagang totoong dinala sa ibubong. Talagang may, meron silang ginawang aksyon. Hindi ho alam lang ang gagawin sa isip. Sila ay willing na gumawa. Ipagpatuloy ho natin. Dahil syempre, katanungan ho yan eh. Hindi sapat na alam natin na marami nangangailangan. Hindi sapat na alam natin ng strategiya paano makarating ang tulong. Kailangan ho, ito ay isyu ng hindi lang nalalaman. Ito ay isyu ng paggawa. Okay. Pag uh, diniretso po, ah, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. They were men of unity. They had to determine exactly where Jesus was. They had lowered the person down. They had to lower the person down with unity and precision. Hindi kung ito po ang, ang mat kung saan nakahiga ang paralyzed man, apat po sila, hindi pwedeng babagsak po. Hindi pwedeng hindi balansyado. <laughs> babagsak po ang may sakit. Uh, uh, ang unity po napakatindi. Para sila ay, ay mag-usap Uh, ito, ikaw ang mauna, susundan kita, ay kailangan na isabay tayo rito, kailangan ay may humawak, baka mabagsakan yung mga tao pagka binabakbak ang, ang anumang bahagi ng ibubong, etc. Eh, pwede ho natin paganahin ang ating uh, use your imagination. Pero mapapansin nyo, mabigat ang pagkakaisa ng apat na yon. And then, eh, ang mga katanungan sa panahon natin ay, Kumusta ang pagkakaisa para sa COVID-19? Pagkakaisa ng buong child church worldwide. Pagkakaisa ng entire body of Christ. Nagkakaisa ho ba ang bawat barangay? O ang town? O ang province? O ang buong bansa? Panahon ho ito ng pagkakaisa. Hindi panahon para magsisihan at panahon para mag- magpula ng mga negative. Panahon ng matinding pagkakaisa. Pagpatuloy ho natin. When Jesus saw their faith, Kanino yung pananampalataya ang nakita ng Panginoong Isus? Pananampalataya nung apat na may dala sa, ng, ng paralyzed man. He said to the paralyzed man, Jesus said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Ang pananampalataya ang nakita ni Jesus. Pananampalataya nung apat. Ang faith nila ang hindi sumuko. Ang faith nila ang naniniwalang may miracle sa Panginoong Isus. Kailangan lang makita ng Panginoong Isus. Wow! Napakaganda po nung apat na characteristics. Then, sinabi ni Jesus, Son, your sins are forgiven. Wow, that is really a very uh, interesting statement. <laughs> ano ho ang nangyari? Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Dalawang punto lang ho. One, tama po, ano? Tama ang kanilang theology. Only God can forgive sins. Pero pangalawa, Mali ang kanilang paniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Because Jesus is God. Therefore, Jesus can forgive sins. Yan, may bahagi na tama sila, pero malaking bahagi ay hindi nila ang kilala ang persona ng Jesus. Pag sinama natin ang Book of Luke 5.17, makikita natin na handun ang Pharisees, handun din po ang scribes o teachers of the law. Ano ang mga Pharisees? Sila ang mga fundamentalists, legalists. Mga self-righteous religious leaders. Handun ang mga teachers of the law or scribes, scribas, mga theologians, Bible scholars sa kanilang mga kapanahunan. Sila na mahuhusay. Sila na magagaling. Sila na alam ang batas. Sila na alam ang Old Testament. Sila po ang nagbigay ng pinakakakaibang reaksyon. Instead na sila ay uh, pumabor sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa pagpapagaling at pagpapatawad dun sa isang taong nangangailangan ng tulong, eh sila-sila po mismo ang nagpula sa persona ng Panginoong Hesus. Na solemn morning po yan eh, na sana hindi iyong may kakaya ng tumulong, hindi iyong may maalam pa, ng, alam pa ang Bible, sila pa ang hindi tutulong. Eh pero pansinin mo nyo, verse 8, Immediately Jesus knew in His Spirit that this was what they, yung scribes and Pharisees, were thinking in their hearts. And He said to them, Why are you thinking uh, these things? Which is easier to say to this paralyzed man, Your sins are forgiven? Or to say, Get up, take your mat and walk. Uh, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So He said to the man, I tell you, get up, take your mat and go home. Uh, Jesus has already demonstrated His authority over sickness. Di ba? Jesus has already demonstrated His authority over diseases. Jesus has already demonstrated His authority over all kinds of demons. Now, 
Jesus wants us to understand that He has authority to forgive sins. Napakaliwanag po yan. And this is what Christianity is all about. Ito po, papasok na tayo sa puso ng Kristyanismo. Dalawa. Una po, to bring people to Jesus' healing touch. Holistic healing. Jesus said, get up, pick up your mat and walk. As if to say, go ahead, you are now healed of your malady. John 10, 10, let her be kind of life. Life in its abundance. Pinagaling kita na, wika ng Panginoong Jesus. Kagalingan po. Yun ang puso ng Kristyanismo. Pero hindi lang ho doon nagtapos. What is man's greatest need? Ito po, to bring people to Jesus' saving touch. They are so, so through and through. Uh, salvation from all impending dangers and salvation from eternal damnation. Ephesians 1.7 In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Psalm 103.12 As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Kaligtasan ng kabuuan ng pagkatao. Ito na po ang puso ng Kristyanismo. Ang dalihin ang mga tao po upang mapagaling ng Panginoon. At pangalawa, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Uh, very personal po ito sa akin. Alam niyo po ba na ang mga taong papunta ng langit at ang mga taong papunta ng impyerno ay pare-parehas lang. Pare-parehas lang pong makasalanan. Ulitin ko po yan. Lahat po ng mga tao na papunta ng langit at papunta ng impyerno, pare-parehas lang pong makasalanan. Ang tanging pagkakaiba ay ito. Ang mga taong papunta ng langit ay ang mga taong makasalanan ngunit tinanggap ang alok na biyaya ng kapatawaran ng isang mapagmahal na Diyos. Pero ang pupunta ng impyerno ay ang mga taong tinanggihan ang alok na biyaya ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Hesus. Napakamapanganib po. Yan ang tunay na misyon ng Kristyanismo. Dalhin ang mga tao sa kalinga at pagpapagaling ng ating Panginoon. At dalhin ang mga tao sa regalo ng buhay na walang hanggan na nanasa, na nasa Panginoong Hesus. Buhay na ganap at kahangahanga at buhay na walang hanggan. Higit po sa, listen please carefully, higit po sa kapayapaan, sa kalakasan, sa ganda ng buhay, ay yung buhay na walang hanggan. Yun po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. And remember po, everything must be for the glory of the name of Jesus. As we end, ho, ah, he got up, verse 12, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. And the power was released upon that man. He was healed from his disease. Then, this amazed everyone, and they praised God, saying, We have never seen anything like this. They began to acknowledge the power of God. Everyone praised God. This amazed everyone and they praised God. And that's our conclusion po. Everything must be for the glory of Jesus. Everything must be for Jesus. Praise the Lord. So, nasagot po ang ating katanungan. Ano ang ating gagawin para dalhin ang mga paralitiko? Uh, in our context, ay mga nangangailangan sa loob ng church. Kung ang church ay nakasarado, well, ang ibibigay po natin mismo ay ang church sa kanila. Ang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Marahil ang, sa pagtatapos, ang tanong ko, eh, tayo po ba, eh, men and women of strategy, men and women of action, men and women of unity, and men and women of faith? Ang sarap pong sagutin ng apat na yon At naisip po natin yung sinabi ni Jesus na ano ang mas madaling sabihin o gawin ang sabihin sa paralitikong ikay uh, pinatawad sa iyong kasalanan o ang ikaw ay pinagaling sa iyong sakit. Puso ng Kristyanismo, kagalingan, holistic healing, at pangalawa ay buhay na walang hanggan. Ngayon naman po tayo ay mananalangin habang tayo ay nasa presensya ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, maraming 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 salamat sapagkat sa punto ng aming buhay, kayo po ang Diyos na hindi nagtatapos na magbigay ng kapahayagan sa bawat isa po sa amin. Sa puntong ito na ang inyong mga anak ay nahihintakutan, marami po sa amin ay hindi lang natatakot, kundi hindi din alam ang aming mga gagawin. Hindi lang po kaming mga Kristiyano, lalo tigit ang aming mga kababayan na ang ilan pa ay hindi nakakakilala sa inyo. Pero Panginoong Hesus, salamat po 
uh, kayo hindi tumitigil na magpahayag. Ito ang panahon ng kapahayagan ng inyong kapatawaran. Ito ang panaho, panahon ng kapahayagan ng inyong kapangyarihang magpagaling. Nakita po ninyo ang sitwasyon sa Mark chapter 2. Lord, hayaan po ninyo na ang lahat ng Kristiyano ay magsilbing yung apat na may bitbit sa lalaking may sakit. At nawa po makita nyo ang aming pananampalataya at pagalingin po ninyo ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kababayan na may sakit at may karamdaman. Please, Lord Jesus, release your healing touch upon uh, the needy, upon the sick. Payagan po ninyo na ang inyong malabay na pakpak, ang inyong mayamang biyaya at awa ay uh, maran- maranasan ng bawat isa pong nangangailangan, Panginoon. At please, Lord, hayaan po ninyo na ito ang panahon din upang ang inyong church ay magising at kami pong lahat ay magandang depiction ng church ang aming napag-usapan. Hayaan nyo, Panginoon, na makakuha pa rin kami at makakita ng mga kaparaanan upang magbukas ng iglesia. Katulad nung ginawa nung apat na binuksan ng ibubong, Ma, ma, maibigay lang po sa inyo ang may sakit at karamdaman iyon po ay symbolical iyon po ay may spiritual meaning payagan nyo po ng bawat isa sa amin ay makakita ng paraan upang ang mga nangangailangan ay mailapit sa inyong mabiyayang harapan salamat Panginoon and please Lord hayaan po ninyo na ang bawat pamilya dalawin po ninyo ang may sakit ang may karamdaman begin to minister Lord at hayaan nyo pong makapag-release kayo ng healing touch ng kapangyarihan at hayaan po ninyo ang bawat isa ay magpatotoo na kayo ay Diyos na buhay. At ang dulo ng lahat, katulad ng aming napag-usapan, napag-aralan, ang lahat ay mamamangha at sasambahin at pupurihin ang inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po, salamat po, at uh, hayaan po ninyong lagi kong ipahayag ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang mayamang biyaya ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng Santong Spirito ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, and everybody say, Amen and Amen.